சிறுசுகம் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி சிகரம் தொடுவோம் ஒவ்வொரு நாளுமே மனிதர்கள் வந்து பெரும்பாலும் வேண்டக்கூடியது என்ன அப்படின்னா இறைவா நமக்கு நோய் இல்லாத ஒரு உடல்நிலையை கொடு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை கொடு நிம்மதியான வாழ்க்கையை கொடு இதைதான் நம்ம முதல்ல கேட்போம் அதுக்கப்புறம் தான் பணம் பொருள் வீடு இதெல்லாம் நம்ம கேட்கக்கூடியது முதல்ல நமக்கு தேவை வந்து ஆரோக்கியமான ஒரு உடல்நிலை தேவை அப்படின்றது நம்ம எல்லோருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நம்மளுடைய பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாருமே வந்து உணவே மருந்து அப்படின்ற முறைகள்ல இருந்தோம் மூலிகை மருத்துவம்ன்ற முறையில இருந்தோம் சித்த மருத்துவம் அப்படின்ற முறையில இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த அலோபதி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உள்ள வந்த பிறகு எல்லாருமே வந்து அந்த அலோபதி முக்கியம் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு மாறணும் ஆனா இந்த காலகட்டத்தில் இந்த கொரோனா பீரியட்ல எல்லோருக்குமே வந்து சித்த மருத்துவத்தினுடைய மகத்துவத்தை உணர்ந்து மறுபடியும் மாறணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் தான் இருக்காங்க ஆனா இவங்க எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த நவீன கால உலகத்தில் எங்களுக்கு இதற்கு ஏற்றார் போல ஒரு வைத்திய முறை சித்த மருத்துவத்தில் அமையுமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடியவர்களா இருக்காங்க உங்கள் எல்லோருக்குமே இன்றைக்கு ஒரு சிறப்பான விடை கொடுக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக தான் இன்றைய நிகழ்ச்சி இருக்க போகுது ஏன்னா நவீன காலத்து மருத்துவ முறையை மிக அழகாக கையாண்டு உரிமையாளர்ாலாஜி <laughs> நினைச்சாலும் <laughs> 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 அது சாத்தியமாகாது இறைவனது ஆசீர்வாதம் இருந்தால் மட்டும்தான் அனைத்துமே சாத்தியமாகும் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அதாவது முதல் முதல்ல இறைவனத்தில் நம்ம ப்ரேயர் பண்ணும் பொழுது ஆரோக்கியம் வேணும் அதற்கப்புறம் தான் எனக்கு வந்து பொருள் வேணும் சொத்து வேணும் கார் வேணும் வீடு வேணும் அப்படின்னு ஆனால் இதில் அடிப்படை என்னென்னா ஆரோக்கியம் இருந்ததுன்னா அனைத்துமே தானாக வந்துடும் அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது ஏதோ உடல் சார்ந்து கிடையாது மனம் சார்ந்து அப்போ உடலும் மனதும் சமநிலையாக இருக்கும் பட்சத்தில் உடல் பலமாக இருக்கும் பட்சத்தில் மனம் பலமாக இருக்கும் மனம் பலமாக இருக்கும் பட்சத்தில் எதையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய தைரியம் நமக்குள்ள வந்துடும் சாதிக்கக்கூடிய அனைத்து ஆற்றலையும் இறைவன் கொடுத்துருவோம் அப்ப அனைத்துமே தானா தேடி வரும் ஆமா ஆனா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த காலகட்டத்துல உடலுக்கு ஏதேனும் பிரச்சனை அப்படின்னா நல்ல மருத்துவம் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் முதல் பிரச்சனையா இருக்கு அதற்கான சரியான மருத்துவர் எங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுலதான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கு அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கும் வகையில எல்லா மக்களாலையும் அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நபரா நீங்க இருந்துட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய ஆரம்ப அடையாளத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நாங்க ரொம்ப ஆசைப்படுறோம் ஐயா நவீன் பாலாஜி அவர்களுடைய ஆரம்பம் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு பணியில் நான் இருக்கேன் பணியில் இருக்கும் காலத்துடைய காலத்தில் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது ஆக்சிடெண்ட் நடந்து நான் உயிர் பிழைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு வருடங்கள் வந்து நான் நடக்க முடியாத நிலை ஏற்படுது எனது வலது கால் மேலே வந்து அப்படியே பஸ்ஸு மேலே ஏறி முழங்காலிலிருந்து கீழே பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய கால் அப்படியே வந்து நசுங்கிருச்சு எல்லாமே அதற்கு பிறகு நிறைய மருத்துவ முறைகள் நிறைய மருத்துவர்கள் எல்லாம் சந்தித்து எந்த இடங்களிலும் குணமாகாத ஒரு சூழ்நிலையில் நிறைய பாரம்பரிய மரபு சார்ந்த வைத்தியர்களை சந்திக்க நேர்ந்தது எனக்கு அப்போது அந்த மாதிரி எனக்கு அப்போ நல்ல மருத்துவர்கள்லாம் கிடைச்சாங்க அவங்களாம் எனக்கு இல்லை தொண்ணூத்தாறு வயசு நூற்றி பத்து வயசுலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அவர்களிடத்துல நான் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டு அதெல்லாம் குணமானதுக்கு பிறகு இந்த மருத்துவ திறமையாளியோட ஈடுபாடு ஏற்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு ஆசான் இடத்துல நான் இதுக்கு போய் கற்றுக்கிட்ட ஆரம்பித்தேன் குறிப்பாக வந்து கேரள பகுதிகளில் மார்த்தாண்டம் ஈரோடு பகுதிகளில் இந்த குன்னத்தூர் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இந்த மாதிரி நிறைய இடங்களில் கற்றுக்கொண்ட பிறகு இந்த நிறுவனத்தை வந்து உருவாக்க ஆரம்பித்தோம் முதல்ல நான் எடுத்துக்கிட்டது வந்து அக்குபஞ்சர் பர்ம சிகிச்சை இரண்டை மட்டும்தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி எல்லா இடங்களிலுமே வந்து சிகிச்சைகள் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அதில் மிகப்பெரிய வெற்றிகள் அடைஞ்சதுக்கு பிறகு நிறைய நோயாளிகள் நடக்க முடியாமல் வருவாங்க ஒரு ஐந்து நிமிடத்தில் இரண்டு நிமிடத்தில் அவர்களை நடக்க வச்சு காண்பித்தோம் வறும சிகிச்சையில் அதனுடைய அந்த புகழ் மக்களிடத்தில் பரவ ஆரம்பிச்சிது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய இலவசமாக நாங்கள் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் 
அதற்கு பிறகு தான் வந்து இதை சித்த மருத்துவத்தோடு இணைஞ்சு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி நாற்பது டாக்டர்ஸ் சித்த மருத்துவர் பிஎஸ்எம்எஸ் ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள் ஏன்னா மனம் சார்ந்ததுனால ஹோமியோபதி அவசியம் இது அனைத்துமே இணைத்து ஒருங்கிணைந்து இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஏற்றவாறு ஒரு அறுபது பிரான்ச்சஸ் வந்து தமிழகம் மற்றும் அது அதர் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதை உருவாக்கி கொண்டு வந்தோம் நான் அலோபதியில் தான் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கேள்விப்படட் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ முறை நம்மளுடைய எர்போ கேர்லேயே இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய சிறப்பம்சமாக இதை கருதப்படுது எர்போ கேர் இந்த பேரை கேட்கும் பொழுதே அந்த கேர் அப்படின்றதுல தான் வாழ்க்கையே அடங்கியிருக்கு ஒரு நோயாளியாக இருக்கக்கூடியவங்க வழியில் துடிக்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு தேவை வந்து அந்த அரவணைப்பு அவங்க உனக்கு நான் இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கறது தான் அந்த நேரத்தில் வழியை போக்குறது அப்படின்றது மருத்துவம் கிடையாது நிரந்தரமான தீர்வு கொடுக்கக்கூடியது எதுவோ அதுதான் சிறந்த மருத்துவம் அப்படி ஒரு சேவையாக நம்ம பணியாற்றோம் மருத்துவம் என்பது இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சேவை என்றைக்கு மருத்துவம் என்பது தொழில்துறையாக மாறிச்சோ அன்னைக்கே வந்து நோயாளிகள் மிக அதிகமாக உருமாறிட்டாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்கரை நோயோ அல்லது இரத்த கொதிப்போ இதய நோயோ கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் எங்களுடைய மருத்துவமனையில் அதெல்லாம் நோயாகவே நான் பார்க்கறது கிடையாது அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதியஸ்தர்க உருவாக்கப்படுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் ஸோ இந்த வணிக மயம் என்பது ஒட்டுமொத்தமாக நமது பாரம்பரியத்தை அழிப்பதற்கான முயற்சிகள் ஈடுபட்டதன் காரணமாக தான் இன்றைக்கு வந்து நம்ம பாரம்பரியத்தை மேலே வந்து வழிநடத்தி கொண்டு வர முடியல இன்றைக்கி சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறது எல்லாருடைய பார்வையில் என்னென்னா ஒரு ஆண்மை குறைவு அப்படிங்கிற மாதிரி மக்களிடத்துல ஒரு பதிவு வச்சிட்டாங்க ஏன்னா இரவு நேரங்களில் தொலைக்காட்சியை பார்த்தோம்னா நிறைய ஒரு தேவையில்லாத ஒரு குழந்தைகள் கூட பார்க்க முடியாத கூஞ்ச் கூச்சப்படக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து விளம்பரங்கள்லாம் வரதை பார்க்க முடியுது ஆனால் அப்படி இல்லை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த வியாதிகளையும் தீர்க்க முடியும் அப்படின்னா அது நமது தமிழ் மருத்துவத்தால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா உலகத்திலேயே தோன்றிய முதல் மருத்துவம் தமிழ் மருத்துவம் அப்போது இந்த தமிழ் மருத்துவத்தை முறையாக நம்ம செய்யணும் மருந்து என்பது வாழ்நாள் முழுவதும் அவசியம் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சர்க்கரையை குணப்படுத்த முடியாது பிபி குணப்படுத்த முடியாது தயாராக குணப்படுத்த முடியாது கேன்சர் குணப்படுத்த முடியாது கிட்னி பாதிப்பு குணப்படுத்த முடியாது மூளை சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்பு வலிப்பு இதெல்லாம் வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்து சாப்பிடணும் சாப்பிடணும் சாப்பிடணும்னு சொல்லி மனிதர்களை பயமுறுத்தி மனதுக்குள்ள ஒரு பலவீனத்தை ஏற்படுத்தும் பட்சத்தில் உண்மையிலேயே அவன் பலவீனமாக மாற்றப்படுகிறான் ஆனால் ஹெர்போ கேரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா உண்மையை நம்ம சொல்கிறோம் என்னென்னா மருந்து முதல்ல நிப்பாட்டுங்க மருந்து வாழ்நாள் முழுவதும் அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற நாம் கொடுக்குற மருந்துகள் கூட ஒரு மாதத்துக்கு மேலே நான் யாருக்கும் மருந்து கொடுக்க மாட்டேன் அது எவ்வளோ பெரிய வியாதியாக இருந்தாலும் சரி வாழ்வியல் முறைகள் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியம் அந்த வாழ்வியல் முறைகளை அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து வாழ்நாள் முழுவதும் மருந்தில்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்கும் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கும் அவர்களை வழிநடத்துவது தான் ஹெர்போக்கர்னுடைய சித்தாந்தம் அப்போது இந்த இடத்துல இந்த காரணத்தினால உனக்கு நோய் வந்திருக்கு இதை செய்தால் சரியாயிடுவேன் இதை நீயே செஞ்சுக்கோ என்ன இடத்துல வராது அதுதான் நான் சொல்லி கொடுக்கறது அதை தான் சொன்ன உண்மை அப்படிங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் வந்து திரும்ப 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 நோயாளிகள் மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டும் என்பதல்ல வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் இறைவனுக்கு செய்யக்கூடிய சேவையாக இருக்கும் அந்த உண்மை தான் மற்ற மருத்துவத்திலிருந்து மற்ற மருத்துவமனைகளிலிருந்து ஹெர்போக்கர் மாறுபடுவதற்கான காரணம் ஐயா இப்போ புனிதம் அப்படின்ற அந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லையா பைபிள் குரான் கீதை இதற்கு தான் வந்து புனித நூல் அப்படின்ற அந்த புனிதம்ன்ற வார்த்தையை வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த சித்த மருத்துவத்திலையும் வந்து புனிதத்துவம் இருக்கு அப்படின்றத வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்களும் நிறைய இடங்களில் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க என்ன மாதிரியான புனிதத்துவம் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி எனக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லி அதாவது சித்தம் என்பதே அறிவு என்று பொருள் அறிவு சார்ந்த மருத்துவ முறைகள் அறிவு சார்ந்த வாழ்க்கை முறைகள் இது கீதையில் இருக்கு திருக்குறானில் இருக்கு பைபிளில் இருக்கு வாழ்வியல் முறைகளை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருக்குறானில் சொல்லியாச்சு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பைபிளில் சொல்லியாச்சு கீதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியாச்சு இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எப்படி சாப்பிடணும் 
எப்படி தூங்கணும் என்ன மாதிரி வேலைகள் செய்யணும் என்ன வகையான உணவுகள் எடுத்துக்கணும் இவ்வளவுதான் இப்போ வாழ்க்கை நெறிமுறைகள் உண்மை பொறுமை சகிப்புத்தன்மை அதே போல வந்து யாருக்கும் தீமை செய்யாமல் இருக்கிறது பொறுமையாக இருப்பது கருணையோடு இருப்பது இது எல்லாமே வந்து வேதங்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாலுமே உணவு முறைகளையுமே நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த உணவை சாப்பிட வேண்டும் எந்தெந்த உணவை சாப்பிடக்கூடாது இந்த உணவுகளை சாப்பிட்டால் எந்த மாதிரி வியாதிகள் நமக்குள்ளே வரும் அப்படிங்கிறத திருக்குறளில் தெளிவாக இருக்குது அதுதான் ஹலால் உணவு முறைகள்னு சொல்லிட்டு வகைப்படுத்தியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா தானாக இறந்து போன எந்த ஒரு விலங்குகளையும் சாப்பிடக்கூடாது இறைவன் பெயரை சொல்லி அறுக்காத இதை சாப்பிடக்கூடாது நகங்களால் கீரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா புளி சிங்கம்லாம் கீரி ஒரு உயிரை கொள்ளும் இல்லையா அந்த விலங்குகளை சாப்பிடக்கூடாது பன்றி சாப்பிடக்கூடாது வேறு சில வகைகளான இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேண்டாத உணவுகள் அப்படிங்கிறது நிறைய வகைப்படுத்தியிருக்காங்க பைபிளில் பார்த்திங்கன்னா விரிகுளம் அல்லாத உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விரிகுளம்னா குழம்பு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ வந்து குதிரைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கால் விரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த குழம்புகள் அந்த அந்த குழம்பு இல்லாத வகையான விலங்குகளை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அதுலேயும் மிகப்பெரிய வகைகள் இருக்குது கீதைகள்லேயும் அதே மாதிரி இருக்குது அப்போது இந்த உணவு வகைகள் அனைத்துமே பார்த்திங்க அப்படின்னா மனிதனுக்கு ஏற்றவையாக அந்தந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவையாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் திருக்குறளில் அழகாக வந்து பத்து குரல் இருக்கும் மருந்து என்கின்ற ஒரு அதிகாரம் தெய்வ புலவர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது இந்த உலகத்துக்கு வழிகாட்டியது அந்த மருந்து என்கின்ற அதிகாரத்தில் எந்த இடத்துலையுமே வந்து அவர் மருந்தை பற்றி பேசவே இல்லை மருந்தேன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது உணி மருந்து வேண்டாம் யாக்கைக்கு உடம்புக்கு அருந்தியது சாப்பிட்டது அற்றது வெளியில் போகிறது இந்த இரண்டையும் உணர்ந்து வாழ்ந்தோம் என்றால் எந்த விதமான மருந்துமே தேவையில்லை மருந்துன்னா இன்னைக்கு இருக்க மாதிரி வந்து பேரசட்டமல் இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து மருந்துகள் ஆங்கில மருந்துகள் அதை சொல்லலை அவர் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு இருந்தது சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஸோ இந்த பாரம்பரிய மருந்துகளே வேண்டான்னு சொல்கிறார் அவர் நான் சொல்கிறது சித்த மருத்துவம் உட்பட எந்த மருந்துமே வேண்டாம் நீ சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடை சரியாக பார்த்து சாப்பிடு அற்றால் அளவறிந்து உண்மை அக்துரும்பு பெற்றால் எடுத்து வைக்குமாறு அப்போது அந்த அளவு அறிந்து உண்ணக்கூடிய உணவு என்பது ஒட்டுமொத்தமாக உன் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சித்தாந்தம் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா உணவே மருந்து மருந்தே உணவு நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க இதில் நான் மாறுபடுறேன் என்ன அப்படின்னா உணவே மருந்து அப்படின்னா உணவை மருந்தாக நம்ம சாப்பிட முடியாது மருந்து உணவை சாப்பிட முடியாது அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மருந்து நம்ம எவ்வளோ எடுப்போம் குறைவாக எடுப்போம் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா உணவு என்பது மருந்து போல மருந்து சாப்பிடக்கூடிய அளவு இருக்கு குறைவாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய கான்செப்ட் நம்ம இப்போ அதை மைண்டுக்குள்ள மாற்றி நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட இந்த வாழ்க்கை முறைகள் உணவு முறைகளை நாம் ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது எந்த விதமான ஒரு தீமையான நிகழ்வுக்கும் நமது வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு கெடுதலும் நடக்காது அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை இதை மக்களிடத்துல தெளிவாக நாம் சொல்லிக் கொடுத்துடுறோம் அந்தந்த மதங்களில் இருக்கக்கூடிய இப்போ இஸ்லாமியராக இருந்தால் அவர்களுக்கு ஏற்ற திருக்குறானில் இருந்து எடுத்து கொடுப்போம் இந்துக்களுக்கு கேதையில் இருந்து எடுத்து கொடுப்போம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு வந்து நம்ம பைபிள் இருந்து எடுத்து கொடுப்போம் அவர்களுடைய மதங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது எளிமையாக இலகுவாக எல்லா வியாதிகளும் இந்த உலகத்தில் குணப்படுத்த முடியாத வியாதிகள் என்று எதுவுமே இல்லை இறைவனது ஆசீர்வாதத்தில் எல்லாமே சாத்தியமாக எல்லா புனித தன்மையும் இங்கு மதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு இடமாக அது கோவிலாக தான் இருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஐயா ரொம்ப மகிழ்ச்சி அந்த விபத்துக்கு முன்பு நீங்க வந்து வேற ஒரு சூழல்ல இருந்திருப்பீங்க விபத்துக்கு பிறகுதான் இந்த உணவு முறை இந்த பழக்க வழக்கங்களுக்கு நீங்க மாறி இருப்பீங்க அப்படி மாறும் பொழுது நீங்க உங்ககிட்ட சவாலா நடந்த விஷயங்கள் என்ன எதை எதிர்கொண்டீங்க அதை எப்படி மீண்டு வந்தீங்க ஐயா உங்களுடைய வாழ்க்கையில வாழ்க்கையில வெற்றி பெறணும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆசை தான் எல்லா இப்போ நான் வந்து அப்படியே இருக்கணும் போய் சாப்பிடணும் தூங்கணும் அப்படின்னு யாரும் நினைக்கல எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் சாதிக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்குது அது ஒரு சிலருக்கு மட்டும் ஏன் சாத்தியமாகுது அப்படின்னா அந்த எண்ணம் வந்து எப்போவுமே இருக்கணும் நம்ம பகல்லையும் இருக்கணும் இரவுலையும் இருக்கணும் தூங்கும்போது இருக்கணும் நடக்கும்போது இருக்கணும் நம்முடைய ஒவ்வொரு செல்களிலுமே இது ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கணும் அதுதான் முதல் 
விஷயமாக நான் பார்க்கிறேன் நாம் மனதில் எதை ஆழமாக நாம் விதைக்கிறோமோ அது நல் விதையாக இருந்தால் நடந்தே தீரும் இறைவனுக்கு பிடித்த விதையாக இருக்கணும் அது அப்போது ஆரம்ப காலங்களில் நானுமே வந்து இந்த மருத்துவத்தை பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையில் தான் உருவாக்கினேன் அதுதான் நான் பொய் சொல்ல போகிறது இல்லை இதுதான் உண்மை நிதர்சனமான உண்மை பணம் சம்பாதிக்கணும் வீடு வாங்கணும் காடு வாங்கணும் இதுதான் அடிப்படையாக இருக்க முடியும் பொருளை ஈட்ட வேண்டும் என்பது தான் அடிப்படை அந்த வகையில் தான் அந்த மருத்துவமனையை நான் ஆரம்பத்தில் உருவாக்கினேன் அதற்கு பிறகு நிறைய ஒரு அதிசயங்களை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ஒவ்வொருத்தரும் குணமாகி போகும் பொழுது அவர்கள் அடையக்கூடிய சந்தோஷம் அந்த வேதனைகளிலிருந்து விடுபடும் பொழுது அவர்களை அறியாமல் அந்த வாழ்த்துவாங்கள்ல அதுக்கு ஈடாக நான் எதையுமே நான் இது நான் பார்க்கல ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த கண்ணீர் அதற்கு வந்து விலை கிடையாது அதை பார்க்கும் பொழுது அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு இதை ஏன் நம்ம வந்து இன்னும் நம்ம ஒரு சர்வீஸாக மாற்றக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்குள்ளே வந்து அதை முழுமையாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு எண்பது சதவீதம் நம்ம வந்து கண்ணு தெரியாத காது கேட்காத வாய் பேச முடியாத நடக்க முடியாத வழி போகக்கூடிய குழந்தைகள் மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் அத்தனைக்குமே இலவசமாக கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறம் பக்கவாதம் வந்தவங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் குழந்தை இல்லாத தம்பதியினர் யார் வந்தாலுமே அஞ்சு பைசா வாங்கிறது கிடையாது அவர்கள் ரத்தம் அவர்கள் குழந்தை இன்றைக்கி வேற ஒருத்தருடைய விந்து எடுத்து கருமுட்டை எடுத்து இன்றைக்கி குழந்தை பிறக்குது அதெல்லாம் இல்லாமல் அவர்களது ரத்தம் அவர்களது குழந்தையாக மாற்றக்கூடிய வகையில் எவ்வளவு நாட்கள் அவர்களுக்கு சிகிச்சையாக இருந்தாலும் இலவசமாக கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அதே மாதிரி சிறுநீரக கோளாறுகளவர்களுக்கு கேன்சர் நோயாளிகளுக்கு இப்படி இலவசமாக கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அதே மாதிரி வந்து மற்ற வியாதிஸ்தர் கூட வந்து இருக்கிறவங்ககிட்ட பணம் வாங்கிக்கிறது இல்லாதவங்களுக்கு இலவசமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு நாம் மருத்துவமனை மாற்றணும் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது சதவீதம் இலவசமாக நாம் சிகிச்சை கொடுப்போம் இருபது சதவீதம் வந்து நாம் பேமெண்ட் வாங்கிக்கிறோம் நாம் ஒரு இந்த சூழலுக்கு மாற்றப்படும் பொழுது மக்கள் இடத்துல வந்து எனக்கு அதிகமாக வந்து வரவேற்பு கிடைச்சது அதே சமயத்தில் வந்து குணமாகி போகக்கூடியவர்கள் நிறைய மக்களிடத்தில் சொல்லும் பொழுது அந்த ஒரு வரவேற்பு அந்த ஒரு புகழ் வந்து அது உண்மை சொல்லணும்னா அது ஒரு மயக்கம்னு கூட சொல்லலாம் நாம் அது கொடுப்பதிலே ஒரு மயக்கம்னா அது அது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அதை பெற்றுக்கொண்டு அதை சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது அது எனக்கு வந்து ஒரு போதையை கொடுக்க ஆரம்பிச்சுது நிஜம் அது அதுதான் சரியான வார்த்தையை நான் சொல்ல முடியும் எனக்கு அதனால தான் அதில் நான் மயங்க ஆரம்பித்தேன் நான் இன்றைக்கி வந்து முழுக்க முழுக்க இலவசமாக மக்களிடத்தில் நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க போய் பேசுவாங்க சில பேர் வசதியாக கூட இருப்பாங்க வசதி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நான் ஒரே வார்த்தை சொல்லுவேன் அது கடவுள் பார்த்துப்பான் அவன் அவனவன் செய்த செயலை கேட்ட கூலியை அவன் கொடுப்பான்ங்கிறது நான் தினமாக நம்புகிறேன் இல்லாட்டா நான் சாதாரணமாக இருந்தேனா இன்றைக்கு எவ்வளோ பெரிய வளர்ச்சி இறைவன் கொடுக்க மாட்டான் ஸோ அதனால் வந்து அவங்க என்ன நினச்சி வந்தாலும் சரி நாங்கள் இலவசமாக கேட்டால் கொடுத்துருவோம் கேட்டால் கொடுத்துருவோம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி அதனால தான் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய வெற்றி என்னால் அடைய முடிஞ்சது இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டர்க்கியில் லண்டனில் அமெரிக்காவில் சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்காவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தீவே நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து அங்கே பண்ண சொல்லி அந்த கவர்மெண்ட்டில் ஸோ அதனால் வெற்றி என்பது எல்லாருக்குமே ஒரு விருப்பம்தான் அது எப்பவுமே வந்து அதே எண்ணத்தில் இருக்கும்போது ஆள் மனதில் நாம் அதை சிந்திக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நடந்தே தீரும் ஏன்னா எப்போவுமே அது சிந்திச்சுட்டே இருப்போம் ஒரு விஷயத்தை வேணும்னா அதை நினச்சிட்டே இருக்கும் பட்சத்தில் அதற்கான வாய்ப்புகள் அது எப்படி வரணும்னு நமக்கு தெரியாது வந்து சேரும் நவீன கால சித்தர் அப்படின்னு மக்களால் உங்களை அழைக்கப்படுறாங்க நவீன சித்த உலகினுடைய ஆசான் குரு அப்படின்லாம் உங்களை வந்து அழைக்கிறாங்க இப்போ நவீன சித்த மருத்துவம் பாரம்பரிய சித்த மருத்துவம் வேறுபாடு இருக்குங்களா ஐயா நவீன கால சித்தம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை என்னன்னா இன்னைக்கு வந்து சித்த மருத்துவமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுவதுமாக மறைக்கப்பட்டு விட்டது நாம் இன்றைக்கி பாரம்பரிய மருத்துவர்கள் வந்து இன்றைக்கு வந்து நிறைய மருத்துவ முறைகளை அவர்கள் எடுத்து சொல்லி அது கற்றுக் கொடுக்கிறவர்களுக்கு இல்லை கற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு வந்து சிறப்பாக இருக்குமே தவிர இன்றைக்கி நவீன சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது முழுமையாக பலன் கொடுக்கல அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு அரிசி அளவு அப்படின்னா அந்த கா காலத்தில் இருந்து அரிசி வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஒரு அரிசி அடையினா இன்னைக்கு அரிசி பாலிஷ் பண்ணி விட பெருசாக இருக்குது அன்னைக்கு இருந்த ஒரு நிலம் என்பதும் அன்னைக்கு இருந்த ஒரு வாழ்வியல் முறைகள் என்பது வேறு சூரியன் தான் அடிப்படை இன்றைக்கி வந்து பற்றி வாட்சை வச்சுட்டு நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம டைம் ஆகிடுச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறோம் ஆனால் டைமுங்கிறதே வந்து சூரியன் அடிப்படையாக வைது வச்சது தான் காலையில் வந்து சூரியன் உதிக்கணும் இரவு வந்து மாலையில் மறையணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்முடைய
நம்ம எண்ணங்கள் எதை நோக்கி எப்படி வருதுன்னா அன்னத்தினோட அடிப்படையில் தான் எண்ணம் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா முழுக்க 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 அந்த கால காலத்தில் சொல்லப்பட்ட வழிமுறைகள் ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக ஈஸியாக நம்ம நோய் சரி பண்ணிக்க முடியும் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து அதற்கேற்ற மூலிகைகளுமே சரி மூலிகையினுடைய அந்த எஃபிகசி அதாவது அதனுடைய செயல்திறன் மூலிகைகளுடைய வீரியம் அப்படிங்கிறது மிக குறைவாகத்தான் இருக்குது எல்லாம் மண் எல்லாம் மலடாக போச்சு எங்கேயுமே மூலிகை கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய மூலிகைகளை வைத்து பழங்கால முறைகளில் மருந்துகளில் நம்ம தயார் செய்து அரசு அனுமதி பெற்று எல்லா மருந்துகளுமே அரசு அனுமதி வாங்கிடுறோம் ஒரு மருந்துகள் கூட அரசு அனுமதி எல்லாம் கொடுக்கறது கிடையாது சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவர்களும் அரசு பதிவு பெற்ற மருத்துவர்கள் ஸோ அரசு அனுமதி பெற்ற மருந்துகளோடு வாழ்வியல் முறைகளும் சொல்லிக் கொடுத்து நம்முடைய மனசை சரி பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்மளோட உடம்பு என்பது மனம் சார்ந்தது இப்போ ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டல் படுத்திருக்கார் ஐசியூவில் போய்ட்டு அவர் போய் பார்த்து நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா போன உடனே மனசு பார்த்துக்கப்பா வெரி மார் பயப்படாது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா உடம்பை விட்டுறாதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் மனசை விட்டுறாத மனசை விட்டுறாத அப்போது மனசை விட்டுட்டோம்னா உடம்பு போச்சு அதுதான் அடிப்படை அப்போது இந்த உணவு முறைகள் வாழ்வியல் முறைகள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய வியாதியாக இருந்தாலும் நம்மளால் சரி பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை அதனால் வந்து இந்த நவீன சித்த மருத்துவம் பாரம்பரிய சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கன்னு பிரித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைஞ்சால் மட்டும்தான் இன்றைய காலகட்டத்தில் முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் பழங்காலத்தையே பேசிகிட்டு இருந்தோம்னாலும் அது வந்து வீண் என்ன காரணம்னா இன்றைக்கி வந்து வாழ்ந்தாகணும் இன்றைக்கி வந்து பணம் சம்பாதிச்சாகணும் இரவு டியூட்டி அப்படிங்கிறது இருக்குது சூழ்நிலைகள்லாம் நிறைய மாறுது அப்போது கொஞ்சம் நம்ம மாற்றிக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ அதுக்கு ஏற்ற வகையில் என்ன மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அவங்கள கேட்ப நான் அவங்கள இரவு பணி இருக்கா அவங்களுக்கு அப்போ இரவு பணி இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி உணவு எடுத்துக்கணும் இரவு பணி இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி செயல்கள் நீங்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஏன்னா இரவு நேர தூக்கங்கள் தான் மிக முக்கியம் இந்த உலகத்திலேயே மிக சிறந்த ஒரு தியானம் என்பது தூக்கம்தான் தூங்கிட்டோம்னா எந்த வியாதி நம்மளை இருக்காது இன்றைக்கி அடிப்படையாக அதான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா தூங்குறதுங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு எழுபது எண்பது சதவீதம் பீப்புள் வந்து இன்றைக்கி இல்லை ஸோ அப்போ என்னென்னா அவர்களுக்கு ஏற்ற முறையில் இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற முறையில் உணவு முறைகளை நம்ம மாற்றி அமைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கேட்டுக்கல அருமையான கேள்வி இது நம்ம இது ஒரு சவால் தான் எங்களுக்கும் கூட உண்மையிலே வாழ்வியல் முறை என்ன அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா ஐயா வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க நம்ம விளக்கமா வந்து அதை நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஆனா நேரம் போதாத காரணத்தினால ஐயாவோட தொடர்ந்து நம்ம நாளைக்கும் பேச போறோம் நாளைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்His divine aura helped millions to overcome karma. Na kolandengalukku paisa vaangradilla. Kolandengalukku devu samana vaangradana. Kadavulukku seiyakudi seva nadichana panadukku. Spreading the heritage of Tamil medicine across the globe. Every day, thousands of patients await his sacred touch. <laughs> Guiding light for inner peace and self-awakening. <laughs> for life, transforming divine experience. 
நமது தமிழை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தமிழ் மருத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பாரம்பரியத்தை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் நமது வாழ்க்கையை மேம்படும் இந்த பாசிட்டிவ் அட்டிடியூட் இதுதான் நம்மளை நினைவுபடுத்தும் Founder Ancharnam Sir Dr S R Naveen Balaji Herbo Care Hospital Private Limited மனித நேயத்தின் சாட்சியை நாம் பார்க்கிறோம் அன்றைக்கு கர்ணனின் கொடை காட்சியை பார்த்தோம் இன்று மனித நேயத்தின் சாட்சியை பார்க்கிறோம் சித்தர்கள் சொன்ன சூத்திரத்தை புத்தர் சொன்ன சூத்திரத்தை அறிந்து அதை நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருப்பவர் தான் ஐயா நவீன் பாலாஜி அவர்கள் பிணி நீக்கும் பணி செய்து கொண்டிருக்கின்ற டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக மிக நல்ல சேவை மருத்துவத்துறையிலே செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் சகோதரர் பாலாஜி அவர்களுக்கு இந்த அளவுக்கு உயர்வு வருகிறது என்றால் எத்தனையோ மருத்துவர்கள் இருந்தாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மருத்துவர் மக்களால் மதிக்கப்படக்கூடிய மாண்புமிக்க மருத்துவராக இருக்கிறாரே இவருடைய புகழ் தொடர வேண்டும் மருத்துவத்திற்கு மதம் கிடையாது டாக்டர் எஸ் ஆர் நவீன் பாலாஜி அவர்கள் அவருடைய மருத்துவ சேவையின் மூலமாக ஏராளமான பேர் குணமடைந்திருக்கிறார்கள் இந்த ஒற்றுமையை ஏற்படுத்துவது ஆன்மீகத்தால் மட்டுமல்ல மருத்துவத்தாலும் சாத்தியம் என்பதை நவீன் பாலாஜி அவர்கள் இங்கே நிரூபித்திருக்கிறார் டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்கள் நம்முடைய மருத்துவ உலகில ஜாம்பவானாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சமத்துவ நாயகன் அவருடைய சேவை தொடர வேண்டும் சர்வீஸ் டு ஹியூமனிட்டி இஸ் சர்வீஸ் டு காட் இந்த மா மனிதரை வாழ்த்துவதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அவர் பிலவர் கிரேட் மேன் டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர் ஒரு மருத்துவராக மக்கள் மனங்களை புரிந்தவராக அவருடைய இந்த செயல்பாடுகள் போற்றுதலுக்குரியது தமிழகத்திலே இருக்கிற இளைஞருடைய சிந்தனையை மடைமாற்றி ஒரு நல்ல திசையை நோக்கி நகர்த்துகின்ற டாக்டர் அவர்களை மனமார பாராட்டி வணக்க வாழ்த்து நவீன் பாலாஜி அவர்கள் இன்றைக்கு அனைத்து தரப்பினராலும் பாராட்டப்படக்கூடியவராக போற்றப்படக்கூடியவராக மிளிர்ந்து வருகிறார் மகிழ்வித்து மகிழ் தன்னுடைய ஸ்லோகன் தன்னுடைய தொழிலுக்கான தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கான தன்னுடைய மருத்துவ நடைமுறைக்கான தன்னுடைய நிறுவனத்திற்கான ஒற்றை முழக்கம் நாம் அனைவரையும் மகிழ வைத்து அவர் மகிழ்கிறார் அதுதான் அவருக்கு மகிழ்ச்சி சகோதரனாக இருக்கின்ற மத்திய அமைச்சர் வாக்கு தருகிறார்கள் எந்த நேரத்திலும் பாராளுமன்றத்திலே உங்களுக்காக மருத்துவத்திற்காக மருத்துவத்துடைய வளர்ச்சிக்காக ஐயா பேசுவார்கள்